ിസ്മില്ലാസ് റബിയുല്ലൗവൽ പന്ത്രണ്ടിന് അറേബ്യയിലെ മക്കയിലാണ് മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് സഹറ കുടുംബത്തിലെ വഹാബ് ഇബിനു അബ്ദുൽ മനാഫിന്റെ മകളായ ആമിന ബീവി റലിയല്ലാഹു അൻഹയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകനായ അബ്ദുള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികർ പിന്തുടർന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ പുത്രനായ ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ പാതയായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ വഫാത്തായി ആറ് വയസ്സുവരെ അദ്ദേഹം മാതാവിന്റെ സംരക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ആറ് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവും വഫാത്തായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പിതാമഹനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു പക്ഷെ രണ്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹവും മരണപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രവാചകനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവൻ അബു താലിബിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് നബി ഒരു അനുസരണയുള്ള കുട്ടിയായി വളർന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സായപ്പോൾ അദ്ദേഹം തന്റെ അമ്മാവനായ അബു താലിബിന്റെ കൂടെ ബസ്റയിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചു അവർ മരുഭൂമിയിലൂടെ മാസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തു ബസ്റയിൽ അബു താലിബ് ഒരു ക്രിസ്തീയ പുരോഹിതനായ ബഹീറയെ കണ്ടുമുട്ടി മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയെ പുരോഹിതന് പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ബഹീറയ്ക്ക് ആ ബാലനിൽ വളരെ ആകർഷണം തോന്നി അദ്ദേഹം അബു താലിബിനോട് പറഞ്ഞു ഈ ബാലനെ കൊണ്ട് മടങ്ങിച്ചെല്ലുക ജൂതന്മാരുടെ വിദ്വേഷത്തിൽ നിന്ന് ഇവനെ സംരക്ഷിക്കുക മഹത്തായ ഒരു ജീവിതം താങ്കളുടെ അനന്തരവിനിൽ കാണുന്നു ആ പുരോഹിതൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് അബു താലിബിന് മനസ്സിലായില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തരവൻ വെറും ഒരു സാധാരണ കുട്ടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി ഈ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ കാലം പ്രത്യേകമായി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല എന്നാൽ എല്ലാ ആളുകളും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ജ്ഞാനവും നല്ല പെരുമാറ്റവും ധാർമ്മികതകളും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അത് മക്കയിലെ ജനങ്ങളിൽ അപൂർവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടും അറിവ് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ സത്യവിശ്വാസി എന്നർത്ഥം വരുന്ന അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു മറ്റെല്ലാ കുട്ടികളെയും പോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിലെ ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവന്റെ സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ ആട്ടിൻ കൂട്ടത്തെ പരിപാലിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചു മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം കൂടുതലായും ഏകാന്ത ജീവിതമായിരുന്നു നയിച്ചിരുന്നത് മക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ രക്തരൂക്ഷിത ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആളുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ദുരിതങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം വേദനിക്കുമായിരുന്നു അക്കാലത്ത് യിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പ്രവാചകൻ തന്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ സിറിയയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ വച്ചാണ് അദ്ദേഹം ഖദീജ ബി വി റലി അള്ളാഹു അൻഹയെ കണ്ടുമുട്ടിയത് ഖദീജ ബി വി റലി അള്ളാഹു അൻഹ ഏറ്റവും സുന്ദരിയും മഹാമനസ്കയുമായ ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു അവർ വളരെ സമ്പന്നമായ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത് അവർ ഒരു വിധവയായിരുന്നു ഒരു വിധവയായിരുന്നിട്ടും സമൂഹത്തിൽ ധനികരും പ്രമുഖരുമായ പലരും അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ അവർ അതെല്ലാം നിരസിച്ചു വീണ്ടും ഒരു വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവർക്ക് ആഗ്രഹമില്ലായിരുന്നു പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് വരെ മാത്രമായിരുന്നു അത് ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹേ തന്റെ കച്ചവടം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന സത്യസന്ധനായ ഒരാളെ തേടുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് അവർ പ്രവാചകനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു അനാഥനും പാവപ്പെട്ടവനും ആണെന്നറിയാമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു ഉന്നത കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കുറ്റമറ്റതും ധാർമ്മിക സ്വഭാവം ഉള്ളവനുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഏറ്റവും സത്യസന്ധനായ മനുഷ്യനാണെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പ്രവാചകൻ പെട്ടെന്നു തന്നെ ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങി തന്റെ ആദ്യ കച്ചവടത്തിനായി ഒരു ജോലിക്കാരനുമായി അദ്ദേഹം യാത്ര പുറപ്പെട്ടു 
അവർ മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അവർ ജോലിക്കാരനോട് അന്വേഷിച്ചു ആ ജോലിക്കാരന്റെ വിവരണം അവളെ ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ലവനാണ് അദ്ദേഹം അയാൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എന്നോടോ മറ്റുള്ളവരോടോ മോശമായി പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ കത്തുന്ന സൂര്യന്റെ ചൂടിൽ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മേഘം തണൽ വിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം നല്ലൊരു കച്ചവടക്കാരനാണെന്ന് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിരുന്ന കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വിറ്റു പിന്നീട് ആ ലാഭം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റു കച്ചവട സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി വീണ്ടും വിറ്റു അങ്ങനെ ഇരട്ടി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ഖദീജ ബീവി റലി അള്ളാഹു അൻഹയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രണയം തോന്നിത്തുടങ്ങി അവരെക്കാൾ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് ഇളയതായിരുന്നു പ്രവാചകൻ എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ അവർ തീരുമാനിച്ചു അടുത്ത ദിവസം അവർ തൻ്റെ സഹോദരിയെ ആ യുവാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു താങ്കൾ എന്താണ് ഇതുവരെ വിവാഹം കഴിക്കാതിരുന്നത് അവൾ ചോദിച്ചു ഈ ചോദ്യം അർത്ഥരഹിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു മഹനീയതയും സൗന്ദര്യവുമുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കതിൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകുമോ അവൾ ചോദിച്ചു അതാരാണ് അവൾ സഹോദരിയെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആശ്ചര്യത്തോടെ പതുക്കെ ചിരിച്ചു ഞാനങ്ങനെ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കും നഗരത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ പോലും നിരസിച്ചവരാണവർ ഈ പാവപ്പെട്ട ഇടയനേക്കാളും അവർ സമ്പന്നയും പ്രമുഖയുമാണ് മുഹമ്മദ് നബി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട അത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം സഹോദരി മറുപടി പറഞ്ഞു അധികം വൈകാതെ പ്രവാചകൻ ഖദീജ അലി അള്ളാഹു അൻഹയെ വിവാഹം കഴിച്ചു എല്ലാ മാനവ ചരിത്രത്തിലെയും ഏറ്റവും സ്നേഹവും സന്തുഷ്ടവും വിശുദ്ധവുമായ വിവാഹ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആരംഭമായിരുന്നു അത് ഈ വിവാഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്നേഹനിർഭരമായ ഹൃദയം നൽകി അത് അദ്ദേഹത്തിന് ആശ്വാസമേകുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം സമ്പന്നനായി ജീവിച്ചു മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ വിധിപ്രകാരം ഒരു ഭീകരമായ തർക്കം പരിഹരിച്ചു അത് അറേബ്യയെ ഒരു പുതിയ യുദ്ധ പാരമ്പര്യത്തിലേക്ക് തള്ളിയിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തലായിരുന്നു കൗബായുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള സമയമായിരുന്നു അത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ഓരോ ഗോത്രവും കറുത്ത കല്ല് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഓരോ ഗോത്രത്തിലെയും ആളുകളും തലവന്മാരും തമ്മിൽ അതിനുവേണ്ടി തർക്കമായി തർക്കത്തിനിടയിൽ മുതിർന്ന ഒരാൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ആ കവാടത്തിലൂടെ ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന ആൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ജനം സമ്മതിച്ചു അവർ ക്ഷമയോടെ കവാടത്തിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ആ കവാടത്തിലൂടെ ആദ്യം പ്രവേശിച്ചയാൾ മുഹമ്മദ് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയായിരുന്നു വിവിധ ഗോത്രകാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശം തേടി അവരുടെ പ്രശ്നം കേട്ടതിനു ശേഷം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ കല്ല് ഒരു വലിയ തുണിയിൽ വയ്ക്കുക ഓരോ ഗോത്രക്കാരും തുണിയുടെ ഓരോ ഭാഗം പിടിച്ചുകൊണ്ട് കല്ല് ഉയർത്തുക ഈ ആശയം ജനം സന്തോഷത്തോടെ അംഗീകരിച്ചു ഇങ്ങനെ കല്ലുകൾ അണിനിരത്തി കൗബായുടെ പുനർനിർമ്മാണം മറ്റു തടസ്സങ്ങൾ കൂടാതെ പൂർത്തീകരിച്ചു ഈ സമയത്താണ് ഉസ്മാൻ ഇബിന് ഹുമൈറത്ത് മക്കയിലെത്തിയത് ബൈസൻറ്റൈൻ ഗോൾഡ് ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം മക്കയുടെ ജനതയെ പ്രലോഭിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു റോമ ഭരണകൂടത്തെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന പ്രദേശം വേർതിരിക്കുവാനും ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ ആ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു പ്രവാചകൻ ഇടപെടുകയും മക്കയിലെ ജനങ്ങളെ താക്കീത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പ്രവാചകൻ എപ്പോഴും ദരിദ്രരെയും ആവശ്യക്കാരെയും സഹായിച്ചിരുന്നു തൻ്റെ അമ്മാവൻ അബൂ ത്വാലിബ് മോശം അവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ തൻ്റെ സ്വകാര്യ സമ്പത്ത് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവാചകൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കടബാധ്യതകൾ തീർത്തിരുന്നു പ്രവാചകൻ തൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെ പുത്രൻ അലിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് മുൻകൈയെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അമ്മാവൻ്റെ മറ്റൊരു മകനായ അക്കീലിനെ ദത്തെടുത്തു ഈ കഥ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിലെനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രവാചകൻ എപ്പോഴാണ് അനുഭവത്തിൽ ലഭിച്ചത് ആ കഥ ഞാൻ നിനക്ക് നാളെ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഇപ്പോൾ നീ ചോദ്യത്തിന് തയ്യാറാണോ അതെ മുഹമ്മദ് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ പിതാവ് ആരാണ് അറിയാമോ നിനക്ക് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകനായ അബ്ദുള്ളയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വെരി ഗുഡ് അമീർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു മാതാവിന്റെ പേര് ആമിന പ്രവാചകന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എപ്പോഴാണ് വഫാത്തായത് പ്രവാചകന്റെ ജനനത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ പിതാവും അദ്ദേഹത്തിന് ആറ് വയസ്സായപ്പോൾ മാതാവും മരണപ്പെട്ടു അത് ഗംഭീരം തന്നെ പിന്നീട് പ്രവാച
ആദ്യം പിതാമഹനായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷം അമ്മാവനായ അബു താലിബുമായിരുന്നു പ്രവാചകനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കയിലെ ജനങ്ങൾ അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അക്കാലത്ത് മക്കയിലെ മറ്റു കുട്ടികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ അദ്ദേഹം സൽസ്വഭാവിയും വളരെ ആദരണീയനുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അൽ അമീൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നത് വളരെ നന്നായിരുന്നു അമീർ ഇൻഷെ അല്ല ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്രയും മതി ബാക്കി കഥ ഞാൻ നാളെ പറയാം ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ബാബാ